ഹലോ വെൽക്കം ഓൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗോസസ് ലോനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസ് ലോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗോസസ് ലോൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മേജർ അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്താലും ആ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോസസ് ലോൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഒരു ഫോർ ഫോർ അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയും അതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസ് ലോയിൽ ഗോസസ് ലോനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജഡ് വയർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് അങ്ങോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജഡ് വയർ അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും സർ അത് പോസിബിൾ ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഞമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും നോക്കി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആവണം എന്നില്ലാതെ മറിച്ച് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കും ഈ പേന ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആണോ അല്ല ആണോ അല്ല കാരണം അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഈ പേനൻ്റെ നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പേനനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് അല്ല ഇനിയൊക്കെ ഈ പേനിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ പേന മക്കാണ് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയർ ബൈ പോയിൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേനയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്തൊരു വന്നിട്ട് പേനയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ പേന നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കേസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക നോട്ട് ബുക്ക് അതൊരു ഒരു ഷീറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഷീറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ട് അയിമക്ക് നോക്കി നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുക കാരണം ആ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ആ പോയിന്റിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഈ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ ഈ ഷീറ്റ് എന്തായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് അല്ല നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആ നോട്ട് ബുക്കും അതിൻ്റെ അപ്പുറം കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ വേറെയും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം കേസിലാണ് ഓക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു സാധാ ഡെറിവേഷൻ പോലെയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തല്ലോ അതുപോലെ അല്ലത് ഇതിൽ ചില മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നിടത്ത് അത് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആവണം അതായത് എസ്പെഷ്യലി ഗോസിയൻ സർഫസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കെയർഫുൾ ആവേണ്ടത് നമ്മൾ ഗോസസ് ലോൻ്റെ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പെരിക്കൽ എടുത്തു സ്പെരിക്കൽ എടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആൻസർ ശരിയായത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല സ്പെരിക്കൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞത് ഏത് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസിൽ എടുത്താലും നമുക്ക് ശരിയാവും അവിടെ ഒരു സംശയവും അതിൽ വേണ്ട പക്ഷേ അവിടെ സ്പെരിക്കൽ എടുത്തതോടുകൂടി നമുക്കത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോ
r distance agile perpendicular distance ana r distance agile p nalla oru point select idu i would like to find the electric field intensity at this point p ee p la electric field intensity ana inga find cheyandathu engane using using gauss's theorem gauss's theorem ubichittu find cheyyam appo nokku gauss's theorem ubichittu find cheyyanal appo gauss's law njan ivide represent cheyana integral over closed surface e dot ds that is equal to charge enclosed divided by epsilon 0 idana nammada gauss's law idu veichittana nammal okke cheyyandathu appo gauss's law apply cheyanengil namukku oru closed surface venam gauss's law apply cheyanengil closed surface venam appo nammal closed surface illatha sahajathil nammal closed surface undakkanana nammal endu cheynathu gaussian surface edukkunathu gaussian surface appo nokku njan ivide oru gaussian surface edukkanam oru closed surface അപ്പൊ ഗോസിയൻ സർഫസ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ആര ഗോസിയൻ സർഫസ് എനി ഇമാജിനറി സർഫസ് ഓഫ് എനി ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഡ്രോൺ അറൗണ്ട് എ ചാർജർ അപ്പൊ എനിക്ക് സ്പിയർ എടുക്കുക സിലിണ്ടർ എടുക്കുക ക്യൂബ് എടുക്കുക പല രൂപത്തിൽ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കുക പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും പക്ഷേ നല്ല പണി കിട്ടും അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ ഗോസിയൻ സർഫസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ വൈസ് സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്താ ഇതിൽ ഇത്ര വൈസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എൻ്റെ വൈസ് സെലക്ഷൻ ഈ കേസിൽ സിലിണ്ടറാണ് സിലിണ്ടറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സിലിണ്ടറിൽ എന്താണ് ഇത്ര ഇൻ്റലിജൻസ് സെലക്ഷൻ ആവാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോലത്തെ സിലിണ്ടർ പോരാ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതേ ആറായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പീലൂടെ സിലിണ്ടർ ലെങ്ത്തിന് കം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാവാം ലെങ്ത്ത് പ്രശ്നമില്ല ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത്ത് ആവാം പക്ഷേ റേഡിയസ് ഇതേ ആറാവൽ നിർബന്ധമാണ് സിലിണ്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ സിലിണ്ടറാണിത് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിലിണ്ടർ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലെങ്ത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളതാ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞത് ലെങ്ത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ അതിന് അത് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആ ലെങ്ത്തിനെ എന്ന് പേരിട്ടു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കൽ ഗോസിയൻ സിലിണ്ടർ എന്നാണ് ഗോസിയൻ സിലിണ്ടർ ഇതിങ്ങനെ തൊട്ടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന സിലിണ്ടർ ആണോ നോ 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 അങ്ങനെ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല ഇതൊരു ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ കാരണം ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ അതാണ് ഇമാജിനറി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ആ പീലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് സിലിണ്ടർ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആക്സിസിലാണ് നമ്മുടെ ചാർജ്ഡ് വയർ ഉള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോസസ് ലോൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരാൻ പോവാം ഗോസസ് ലോൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റെഡി ഓക്കെ നോക്കാം ഞാൻ എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കുക എൽ എച്ച് എസ് എൽ നോക്കൂ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നീട്ടി വെക്കരുത് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ച് പോണത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കൂ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന് സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് സർഫസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കറവിഡ് സർഫസും പിന്നെ രണ്ട് എൻഡ് ഫേസസും അതിന് രണ്ട് കൂടി ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് കറവിഡ് കർവിഡ് സർഫസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇത് എൻഡ് ഫേസസ് എൻഡ് ഫേസസ് ഈ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക നോക്കൂ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സർക്കിൾ ഇടണ്ടേ ഇത് ഇവിടെയും സർക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടില്ല ഇട്ടം ഇടം ഇടം ഇട്ടതാണോ അല്ല കാരണം കറവിഡ് സർഫസ് മാത്രമാകുമ്പോൾ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല എൻഡ് ഫേസസ് മാത്രമാകുമ്പോൾ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോഴേ ക്ലോസ് ആവുള്ളൂ
കറവിടിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കറവിടിൻ്റെ സർഫസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ കറവിട് സർഫസിൻ്റെ നോക്കൂ കറവിട് സർഫസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ എടുക്കുക ചെറിയൊരു ഏരിയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് കാണിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അല്ല ഇത് ടു ഡയമെൻഷനിൽ വരയ്ക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു യെസ് നോക്കൂ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളെ കറവിട് സർഫസ് നമ്മുടെ കറവിട് സർഫസ് ഇതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നോക്കൂ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതാ ഇവ ഇതാണ് ആ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലുള്ള പോയിൻ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഏരിയ എടുത്ത് ഈ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെറിയൊരു ഏരിയ എടുത്ത് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ ഔട്ട് വേർഡ് നോർമൽ കേട്ടോ അത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എടുത്തെങ്കിലോ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട് വേർഡ് നോർമൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട് വേർഡ് നോർമൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇതൊരു സ്മോൾ ഏരിയ എലിമെൻറ്റ് ഡി എസ് അപ്പോൾ ആ ഡി എസിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതാ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതാ അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കും വെക്ടർ ഡി എസ് വെക്ടർ ഡി എസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അത് ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സർഫസിന് പറപ്പിൻ്റെ ഇത് സിലിണ്ടർ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമല്ലേ ഡി എസ് മനസ്സിലായോ മൊത്തം കറവിട് സർഫസിൻ്റെ എൻ്റെ ഏരിയ എന്തോ ആവട്ടെ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ എലിമെൻ്റ് ആക്കി എടുത്തു ഇപ്പോൾ എസ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എലിമെൻ്റ് അപ്പോൾ ഡി എസ് ഡി എസ് ഡി എസ് ഡി എസ്സുകൾ ആ ഓരോ ഡി എസിൻ്റെയും സർഫ് ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അവിടുന്ന് ഔട്ട് വേർഡ് നോർമൽ ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ നോക്കൂ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ആണല്ലോ നമ്മൾ വയറ് വാസ് ചെയ്യുന്നത് വയറുമലാണ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആക്ച്വലി ഉണ്ടോ നോ ഇങ്ങനെ തൊടാൻ കിട്ടുന്ന സിലിണ്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിക്കും ഗസ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മളെ വയറ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇത് വയറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു നേരത്തെ പി എന്നെ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിൻ്റെ വയറാണെങ്കിൽ ഈ പി എന്ന പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ അവിടെ നിങ്ങളൊരു പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വയറ് അതിന് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ റിപ്പൽ ചെയ്യുക നോക്കൂ അതിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചെങ്കിലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ അതും താഴോട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാനിതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് യെസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വയറാണ് ഈ വയറിൻ്റെ ചാർജ് ആ വയർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ചാൽ നോക്കൂ അത് അതിന് ഇതിലൂടെ ഇതാ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ കണ്ടോ അപ്പോൾ ബോത്ത് ഡി എസ് ആൻഡ് ഇ ആർ അലോങ് ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ട് അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാ ആദ്യം ഞാൻ ഈ പാർട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ പാർട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇല്ല കാരണം കറവിടാ കറവിടിന് മാത്രം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ കാരണം ഇയും ഡി എസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തത് പക്ഷേ അവിടെ മാത്രമാണോ ഏത് കറവിട് സർഫസിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും ആ പോയിൻറ്റിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഏരിയ വെക്ടറും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ
ഓരോ സ്ഥലത്തും പക്ഷേ കാരണം ഡിറക്ഷൻ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണല്ലോ അത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിറക്ഷൻ സെയിം അല്ലല്ലോ പക്ഷേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് സെയിം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ എന്താ കാരണം എന്ന് രണ്ട് കാരണമാണ് ഇത് പറയാനുള്ളത് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ ചാർജ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂണിഫോമിലി അല്ലേ ചാർജ് ഉള്ളത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ പോലെയാണ് ചാർജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ കോമൺ ആണ് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവ നോക്കും ഇവിടെ നോക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വയറിൽ നിന്ന് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെയിം ആണ് നൗ ഈ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദി നെഗ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലേ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് നമ്മുടെ വൈസ് സെലക്ഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വൈസ് സെലക്ഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം കിട്ടി എന്താണത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് എടുത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ നിങ്ങൾ സിലിണ്ടറിന് പകരം നോക്കൂ ഇവിടെ ഇതാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതാണ് വയർ എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ട ഒരു ക്യൂബ് അടുത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യൂബ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ക്യൂബ് ഉണ്ടാകുക ശ്രദ്ധിക്കുക വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വയർ എന്ന് ക്യൂബിൻ്റെ നേരെ മുകളിലേക്കും ഈ കോർണറിലേക്കും എല്ലാ സർഫസിലേക്കൊക്കെ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ക്യൂ ക്യൂബിൻ്റെ കേസിൽ അല്ല സർഫസിലേക്ക് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ അവിടെ ക്യൂബ് നമുക്കൊരു വൈസ് സെലക്ഷൻ അല്ല ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വയറ് നമ്മളെടുത്ത് ഇതാണ് വിചാരിക്കുക സിലി സ്പെരി സ്പിയർ അപ്പോൾ വയറിൽ നിന്ന് നോക്കൂ ഇവർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയല്ലേ ഇവർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇനി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരിക അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തിനും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണോ സ്പിയറിൻ്റെ കേസിൽ അതുമല്ല അപ്പോൾ സ്പിയർ നല്ല ചോയ്സ് ആണോ അല്ല സ്പിയറും നല്ലൊരു ചോയ്സ് അല്ല പക്ഷേ സ്പിയറിൻ്റെ കേസിലും ക്യൂബിൻ്റെ കേസിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ ഓ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും പക്ഷേ ഇൻറ്റഗ്രേഷനൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ഈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്തണം ഈ എങ്ങനെ വാരി ചെയ്യുന്നത് സർഫസിലൂടെന്നുകളെന്ന് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ ദാറ്റ്സ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ പക്ഷേ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ വൈസ് സെലക്ഷനായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗുണമാണ് ഈനെ പുറത്താക്കി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഒക്കെ അടുത്ത ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ കേട്ടെ പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇൻറ്റു ആര ഡി എസ് കറൗഡ് സർഫസിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയയുടെ ചെറിയ കഷ്ണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്താ ഏരിയ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കറവിഡ് സർഫസ് കറവിഡ് സർഫസിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ ആണ് നമുക്കപ്പോൾ കിട്ടുക മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇൻ ടു അത് നോക്കുക അടുത്ത ഗുണമായിട്ട് കിട്ടാൻ പോണത് നമ്മുടെ ഒരു റെഗുലർ ഷേപ്പ് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ ഏരിയ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കറവിഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഇവിടെ എത്ര നമ്മൾ കൊടുത്ത് എൽ എൻ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂന് ഇത് ടു ആവട്ടെ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ മനസ്സിലായോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഈസ് റെഡി ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ത്രീ ഈ പാർട്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാം എൻ ഡി ഫേസസിൻ്റെ അപ്പോൾ എൻ ഡി ഫേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതല്ലേ നമ്മൾ എൻ ഡി ഫേസ് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ ഡി ഫേസസ് എൻ ഡി ഫേസസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂട്ടോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ ആണ് മറക്കരുത് എൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേസ് ഇതാ ഈ ഭാഗം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ വയറ് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഫേസിൽ ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാൻ പോകും കേട്ടോ ഇതോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ഇത് അവിടെ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഫേസ് ഈ ഫേസ് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു
നോക്കൂ ഞാനൊരു സ്മോൾ ഏരിയ എലിമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു അയാൾ ഏരിയ വെക്ടർ കാരണം അത് കറുവിടാണ് സോറി കറുവിടല്ല എൻഡ് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഔട്ട് വീട് നോർമൽ അതെങ്ങോട്ടാണ് വരിക അത് വരല് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അതിനിവിടെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഇവിടെ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരും ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഏരിയ വെക്ടർ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മേലോട്ട് ഇവിടെ താഴേക്ക് എടുത്താലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് താഴോട്ട് ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വയറാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടാ വരിക അപ്പോൾ ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ പാർട്ടിൽ ഇൻഡെഗ്രൽ ഇൻഡെഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് End faces, end faces, that is equal to uh, integral E D S cos 90, cos 90 എന്ത് എത്ര സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡ് ഫേസസ് ഫ്ലക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് സീറോ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടൂൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ടൂവിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇക്വേഷൻ ടൂൽ ഇത് തന്നെയാണ് ആർ എച്ച് എസിൽ ആര് മാത്രം ഉണ്ടാവുക ഇത് മാത്രം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ അവൻ നോക്കും ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ടൂവിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പോവുക നൗ ഇക്വേഷൻ ടു ഇംപ്ലൈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ഫേസസിൻ്റെ അല്ലേ അത് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ പ്ലസ് സീറോ എന്നാലിട്ട പ്ലസ് സീറോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ വൺ എന്താ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് നോക്കൂ ഇക്വേഷൻ വണ് ഇതല്ലേ ഗോസസ് ലോ അല്ലേ ഗോസസ് ലോ അല്ലേ ഈ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എൽ എച്ച് എസ് അത് ഞാൻ ആർ എച്ച് എസിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക എൽ എച്ച് എസ് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കൂ e into 2 pi r l that is equal to r uh, r h s endayirunu charge enclosed divided by epsilon 0 idu solve edale nammal charge enclosed etra nokka charge enclosed nu parna endha charge enclosed by whom charge enclosed by the gaussian surface nokku gaussian surface il ivide evidengilum charge undo ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തുമില്ല ചാർജ് ഇല്ല ഈ വയറും വലിയ ഉണ്ടാ ഈ വയറില്ല ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോസിയൻ സിലിണ്ടർ നോക്കുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് നോക്കുക അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള വയറില്ലേ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് അല്ലേ ഒരു ലെങ്ത്തിലുള്ള ചാർജ് എത്ര ചാർജ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ അപ്പോൾ എൽ ലെങ്ത്തിലെ ചാർജ് എത്ര എൽ ലാംഡ അപ്പോൾ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോസിയൻ സിലിണ്ടർ എത്ര എൽ ലാംഡ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ചാർജ് എൻക്ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ നോക്കൂ നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോളി എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാൻ പറയാൻ കാരണം ആ ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത്തും ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത്തും ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എല്ലിന് പകരം ടു എൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ടു എൽ ഉണ്ടോ അവിടെയും ടു എൽ ഉണ്ടോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അത് നോക്കും ഈനെ മാത്രം ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തി ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ലാംഡ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആരൊക്കെ ആണ്ട് പോവുക ടു പൈ ആർ പോവും അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ ഒന്ന് സ്റ്റൈലാക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഈ സിഗിൽ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ മനസ്സിലായോ ഈ സിഗിൽ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയില്ലോ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് 
radially inward ayirikum inward ayirikum engane anengile ee wire negatively charged aanu kaana ibada positive test charge vacha adu negative aanu ingatta alle varya iniyo idu positively charged aanengilo idu radially outward ayirikum radially outward aanu cylinder anengi radius kuda porthukku radius kuda ullukku aanu adanu uddeshe this is our final result ellarku manasilayallo appo electric field intensity kammal oru vaadi equations ingane പഠിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ചാർജ് ഇ സിഗൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആക്സിൽ ലൈനിലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പോയിന്റ് ചാർജിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കേട്ടോ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് തിൻ ചാർജ്ഡ് വയറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ തവണ കൂടെ അത് പറയാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ അതിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസിങ് ഗോസസ് ലോ ഗോസസ് ലോ വെച്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് വേണം അത് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് ചൂസ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ഗോസ്യൻ സർഫസ് എന്നാണ് പറയുക അത് നമ്മൾ വൈസായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ വൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം കേട്ടോ അവിടെ വൈസ് സെലക്ഷൻ പെടാരാ ഗോസ്യൻ സിലിണ്ടർ ആണ് സിലിണ്ടറിനെ നോക്കൂ രണ്ട് എൻ്റെ ഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു കറുവഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സിലിണ്ടർ കാണാൻ നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് കറവഡ് സർഫസിൻ്റെ ആദ്യം കണ്ടു കറവഡ് സർഫസിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിൻ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അവിടുത്തെ ഏരിയ വെക്ടറും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ ഇ ഡി എസ് കിട്ടി പിന്നെ കറവഡ് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വയറിൽ നിന്ന് കറവഡ് സർഫസിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ സെയിം ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വയറിൽ ഉടനീളം യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് വയറാണ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓർമ്മ നമുക്ക് ലാമ്പിൻ്റെ എന്താണ് ആ കുളാമ്പ് പെർ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈന അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്താക്കാം എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം കിട്ടി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കറുഡ് സർഫസ് അത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് എഴുതാൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതും നമ്മൾ ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ഇനി എൻ്റെ ഫേസസിൻ്റെ എൻ്റെ ഫേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഏരിയ വെക്ടറും അല്ലേ ഇവിടെ ഏരിയ വെക്ടർ ഔട്ട് വേർഡ് നോർമലാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മേലോട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് നയൻറ്റി അത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ആരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറുവിഡ് സർഫസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് വന്നു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോസ്യൻ സിലിണ്ടർ ആണ് അത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര ഭാഗമാണ് വയറിൻ്റെത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു റെഡിയല്ലേ ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു അറിയോ ഓക്കെ യെസ് വേഗ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഒന്നുകൂടെ എന്നിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ആയത് റെഡിയല്ലേ യെസ് നോക്കൂ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് പ്ലെയിൻ യൂണിഫോംലി ചാർജ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ നേരത്തെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ അത് പഠിക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ മനസ്സിലായാൽ പോരാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആക്കണത് എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വരാവൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ
ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയാലും എന്താ സംഭവിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി അതൊക്കെ ഫുള്ളി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഷീറ്റിൽ അവ യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ യൂണിഫോംലി എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നോക്കൂ സിഗ്മ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് സെർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താ കൂളോംബ് കമോൺ കൂളോംബ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ റെഡി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം വെച്ചാൽ ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോവുക സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് നോക്കൂ ഞാൻ ആ പോയിന്റിന് പോയിന്റിനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാ ഇവിടെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഇത് ഷീറ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടോ ആ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഒരു പി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് പോയിന്റിന് പേരിട്ട് പി എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ ഗോസസിലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഈ ഞാൻ ഡോട്ട് ഇട്ടത് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അതാണ് റെപ്രസെൻ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇതാ ഫുൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് വേണം എനിക്ക് ഗോസിയൻ സർഫസ് വേണം ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് അത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈസ് സെലക്ഷൻ മറക്കണ്ട ഇവിടെ വൈസ് സെലക്ഷൻ എടുത്താൽ ഒന്നിലധികം ചോയ്സ് ഉണ്ട് വൈസ് സെലക്ഷൻ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയും ബാക്കി നിങ്ങളിത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എടുത്താലും ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് നല്ല ചോയ്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതറിയോ സിലിണ്ടർ തന്നെ വീണ്ടും സിലിണ്ടർ ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വൈസ് സെലക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഞാൻ മറ്റൊരു കളറിൽ സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കാം ആ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വയറിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ കേട്ടോ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഗോസിയൻ സർഫസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഗോസിയൻ സർഫസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ അവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഏ റേഡിയസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാ റേഡിയസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തിലാണ് അറിയാം ഇവിടെ കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് ലെങ്ത്തിലാണ് ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പറയാം നോക്കൂ ഇത്രയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇത് ആട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഇതാ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കൂടെ വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പുറത്തിയടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഡയാഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നോക്കൂ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പൈപ്പ് പോലെ നോക്കൂ സിലിണ്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തും കണ്ട് ചാടി കണ്ടോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ത് തന്നെ ആവണം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടു ആർ ആയിരിക്കണം ടു ആർ ആർ അങ്ങോട്ടും ആറ് ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ടു ആർ അത് ആറ് ഷീറ്റ് എന്ന് അപ്പുറത്തേക്കും ആറ് ഷീറ്റ് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയത് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷനെ വെറും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് ഫിസിക്സിലെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് എന്താ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം എഗെയിൻ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഗോസസ് ലോ അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ
yes ivade nokku njan oru point eduthu kaynjale oru point eduthal ee charged sheet ingane alle charged sheet nokku adine nokku ingane ingot ripple ayum appo electric field intensity anadu ini end phase la cheriya area eduthalo end phase le ivade njan cheriya area eduthu adinde outward normal da adu oh sorry എൻ്റ് ഫേസിൽ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു ഏരിയ എടുത്തു അപ്പോൾ ഔട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് വേർഡ് നോർമലി നോക്കൂ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച പോയിന്റ് അല്ലേ അത് ഈ ഡി എസ് ഇങ്ങോട്ട് ആവുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആ ഏരിയ വെക്ടർ നമ്മളെ ആംഗിൾ ഇവിടെ എത്ര പെർപ്പൻ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കറുവിട് സർഫസിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് എടുത്താലും അവ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യ പാർട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ കറുവിട് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടുക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോയി ഇത് എത്ര കിട്ടി ഇത് സീറോ ആയി ഇനി ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതാ ചെയ്യാൻ പോണ് എൻ്റെ ഫേസസ് എൻ്റെ ഫേസിലെ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ഫേസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫേസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസിലെ ഏരിയ വെക്ടർ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുക ഔട്ട് വേർഡ് നോർമൽ എൻ്റെ ഫേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് അവിടെ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ചാൽ ഈ ഷീറ്റ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് റിപ്പിൾ ചെയ്യും അത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആണല്ലോ നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ എൻ്റെ ഫേസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് നോക്ക് എങ്ങോട്ടാ കിട്ടുക ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഏരിയ വെക്ടർ എടുത്താലോ അപ്പം ഈ മൊത്തം ഏരിയ വെക്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരിക അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ വെക്ടർ അങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് ഡി എസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കൂ ഈ ഈ ഷീറ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ നൗ യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ കാരണം ഇ ഡി എസ് നമ്മൾ ആംഗിൾ സീറോ ഇവിടെ ആംഗിൾ സീറോ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു ആർ എടുത്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ പറയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കോളൂ എൻഡ് ഫേസസ് അല്ലേ എൻഡ് ഫേസസ് ഈ നോക്കൂ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഈ എൻഡ് ഫേസിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അങ്ങോട്ടൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആറ് 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 ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഫുള്ള് ആർ എൻ എ ദ സെയിം ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് എൻഡ് ഫേസിനെയും കൂടെ ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ആറും ഇവിടെ ആർ ബൈ ടുവിലാണ് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ ആവില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ഷീറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചാർജ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഈ എൻഡ് ഫേസിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് എൻഡ് ഫേസ് എടുത്താലും രണ്ടിലേയുമുള്ള രണ്ടിലുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് അപ്പം ഈനെ ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കുക രണ്ട് എൻഡ് ഫേസിനും കൂടെ ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ ഈനെ പുറത്തെടുക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് കാരണം ചാർജ് ഓൾറെഡി സിഗ്മ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് നൗ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E into area of end faces. That is equal to E into. One end face in the area is the end of the area. Because the radius is still there. Here we have the radius is still there. I am going to say the end face in the area is delta S. We will say the end face in the area. Let it be. Because it is still there. Cancel it. Cancel it. Cancel it. അപ്പോ
इन ई नाद ई मत इंटग्रल ओवर क्लोस ऑफ सी डॉट डी एस एफ चुरी शो ओके दर् फोर यू कैन रईट इंटग्रल ओवर क्लोस ऑफ इ डॉट डी एस दैट ईक्वल टू दर्वड सर्फसी कूड़ी ना को प्लस इ इंटू टू सोरी इ इंटूटी टू डेलट E into two delta s. That is equation number four. इनी गॉसस लोंडे एलएचएस आई की टी गॉसस लोंडे एलएचएस आना द आई नी गॉसस लोंडे आरएचएस ले सब्सट्रूट या आरएचएस ऐटे कंपेयर या अब नाउ इक्वेशन वन इंप्लाइज एलएचएस वोड की टी क्यों इंटीग्रल ओवर क्लोस ऑफ़ सी डॉट डी एस आदत तेरे ने E into two delta s. That must be equal to charge enclosed divided by epsilon zero. चार्ज एंग्लोस्ड बाय एफ सिलोन जीरो आर यू ओके ओके इन चार्ज एंग्लोस्ड सब्सिट्यूट ये ला चार्ज एंग्लोस्ड नॉर्मल द चार्ज एंग्लोस्ड बाय द गोसियन सिलेंडर अल्ले आप अ सिलेंडर ने उल्ले लो नोको इवडे इवडे इंगलों चार्ज इंडो इल्ला इवडे इवडे इंगलों डो इल्ला ये वडे लल्दे यामला शीट इंडे शीट इंडे पेनिट्रेट इधर टाने सिलेंडर पाये द आप अ शीट इंडे उरी पीस सिलेंडर नो उल्ले ले कुड़िंगी कर कंडे ले ये तना कशन कुछ मनसो इन नोकू इष्टो इष्टो तमें क्यासल डेलट अद या कुछ नौ यू कैन रईट ईक्वल टू टू ना जिग्म डिवैड्ड बै टू एफ सिलोण जीरो वर्फुट वर्फुट वर् कू डेरीवेशन कहू अदायद इंफिनिटी लोंग षीट इतना षीटा विचार अगर आयो ना लाइन का निर डिस्टेंस अगले अवतो इलेक्ट्रिक फीलडे जिग्म बै टू एफ सिलो इट जिग्म बै टू एफ सिलो ए वाट द मोस्ट पेक्ुलियर थिंग अब दिशन पर पढ़ी इलेक्ट्रिक फीलड इंटन इक्वेशन बंद इन ऐल प्रत्येक इट ईस इंडिपेन्ड ऑफ डिस्ट षीटिल इलेक्ट्रिक फीलड इंटनसीटी सेम अब लॉजिकली अद अगले पुस डिस्टें कुरें अब पर फीलड ऑफ व्यू वाले कुरवा नि डिस्टन कूड़िया निरियाब्यूशन वो अब अगले कूड़न अनुसरी मनसो अत्र डीटेल अत्र संसा अत्र मनसा कॉन्सेप्त मनसो Sigma by two epsilon zero. Electric field intensity due to infinitely long thin plane charged sheet. Sigma by two epsilon zero. It is independent of distance. यानी ऐसा बोलना बोले दिन एक वेक्टर इधर है दम e is equal to sigma divided by two epsilon zero n cap. ना तो बोलिया n cap is the sheet positively charged आने के लिए charged आने के लिए n cap बंदा perpendicularly outward. नेगटीव आने की लो परपेंडिकुलरली इनवर्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड यू गॉट इट मनसलायो नन्ना इट निगल द प्रैक्टिस ही या ये दोनों डेरिवेशन जान इन्द चेंज नो लो अर्थात् इन जान अर्थात् दोसम तो एक मार्टियो क्या नहीं कारण इधर निगल द स्ट्रोंग आवटे पढ़ी के नन्ना इट पढ़ी का प्रैक्टिस ही या डेर नाई पढ़ी ना कड़ चुरी टाइटलोड़ी ना टॉपिक तीरान पे टॉपिक तीरूकूरी नमुक एक्सामेशन वाले डीटेल एक्साम अप्यर् अच्छी अनौंसल कनौंसमेंट क्लास नमुक चॉपिक बाकी डेरीवेशन कूड़ी नमु अत्र लेंति अल चेरीवेशन नमुकूरी ना टॉपिक कह फस्ट चाप्टर मुझे तीर नाइट पढ़ी प्राक्टीस ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू